दिस इज एम पी कुमार वेलकम यू टू मिस्टर कुमार क्लास आज की जो पोएम है ये ट्वेल्थ आर बी एस सी की रेनबो बुक की पोएम है पोएम का नाम है द स्ने एक जाल और इस पोएम के जो पोएट हैं वो आयरिश पोएट हैं जेम्स स्टीफन्स अब जब हम यहाँ पोएम की बात करते हैं तो ये वास्तव में जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी पोएम को पढ़ने के लिए उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि पोएम किस मैंटिलिटी के अनुसार लिखी गई है उस पोएम के लिखने के पीछे कैसी सोच रही है तो जहाँ तक बात करते हैं कि जेम्स स्टीफन्स जो है वो आ, जो है वो आयरिश नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए व्यक्ति थे आ, आंदोलन चल रहा था उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन आज़ादी को लेकर तो हम सोच सकते हैं कि उस समय के जो हालात कैसे रहे होंगे द स्नेर पोएम जो है वो इस संसार के अंदर जो दुख और पीड़ाएं हैं उससे डील करती है उससे ये रिलेटेड ये पोएम है इस पोएम के अंदर खास करके जो पोइट्स हैं वो अपनी एक इनएबिलिटी को शो करते हैं कि इंसान की कैसी ये एक इनएबिलिटी है कि वो जो नीडी है जिसको ज़रूरत है उसकी मदद नहीं कर सकते पीड़ाएं लोगों की दिखाई दे रही है लेकिन उसकी मदद नहीं की जा सकती हम जरा इमेजिन करें कि वो एक दौर वो एक ऐसा समय जब आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी लोग सफरिंग कर रहे थे पेन में थे तो पोइट इस पोएम के जरिए एक रैबिट के जरिए ये शो करना चाहते हैं कि वास्तव में लोगों की पीड़ाएं, लोगों के कष्ट जो है उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही है लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता तो कुल मिला के इन एबिलिटी को अयोग्यता को सामने होते हुए भी आवाज़ सुनाई देते हुए भी मेरे हाथों में कुछ नहीं हो ऐसे हालात को ऐसी सिचुएशन को प्रजेंट किया गया है इस पोएम के अंदर जो एक इंसिडेंट क्रिएट किया गया है कि जंगल से गुजरते टाइम एक रैबिट की जो पेन से भरी हुई क्राइज है वो सुनाई देती है तो यहाँ पर एक नेमलेस व्यक्ति जो कि बहुत गरीब है पीड़ा में है उसके प्रति सिफ्ति को शो किया जा रहा है सहानुभूति शो कर रहे हैं उसकी मदद करना चाहते हैं एक व्यक्ति जो दुख में है पीड़ा में है लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते उसकी हेल्प नहीं हो की जा सकती इस पोएम के थ्रू असल में जो पोएट है एक मैसेज हर पोएम के अंदर कोई मैसेज होता है इस पोएम का जो मैसेज है वो संसार के लिए क्वेश्चन है कि संसार में इतनी ज़्यादा पीड़ा इतनी ज़्यादा सफरिंग आखिर क्यों है क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है कि एक ना दिखाई देने वाली ताकतों के हाथों हमेशा ही किसी गरीब किसी दबे कुचले व्यक्ति का हमेशा ही शोषण होता रहा है उसको और ज़्यादा पीड़ा मिलती रही है ये क्वेश्चन है दुनिया के लिए तो असल में ये पोइट्री वास्तव में एक मैसेज शो करने वाली पोइट्री है तो हम पोइट्री पर जाएंगे सीधा ही इसको स्टार्ट करते हैं पोएम जो है वो चार स्टेंजा के अंदर दी गई है हर स्टेंजा के लास्ट लाइन जो है नेक्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन के रूप में रिपीट हो रही है ये एक तरह का स्टाइल है पोइट्री का और स्नेर पोएम जो एक जाल जाल बिछाया गया जाल का मतलब जरूर नहीं कि खरगोश का पंजा खरगोश का पैर किसी जाल में फंसा है अगर हम खरगोश को कोई ऐसा कुआ गरीब आदमी सोच रहे हैं तो वो जाल असल में ऐसी अनसीन फोर्सेस का है ऐसी ताकतें जो गुलामों को और भी ज़्यादा गुलाम बनाए रखती है जो ऐसे किसी जाल में फंसे हुए हैं तो इस प्रकार के आइडिया को ये पोएम शो कर रही है तो पहली लाइन जो जहाँ से ये पोइ पोइट्री स्टार्ट होती है एक बात हमें समझ लेना ज़रूरी है कि यहाँ पर पोइट जो है वो फर्स्ट पर्सन के तौर पर इसका प्लॉट जो है पोएम का कि वो पोइट जो है वो जंगल के अंदर से गुजर रहा है और उसे एक खरगोश की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है और पहली लाइन में उसे सरप्राइज होता है आई हीयर अ सडन क्राई ऑफ फेम दे इज एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन जो शो करता है सरप्राइज को कि जैसे मैं गुजरता हूँ आई हीयर मैं सुनता हूँ अ सडन क्राई ऑफ फेम एक अचानक से क्राई मतलब चीख पेन दर्द से भरी हुई एक दर्द से भरी हुई चीख मैं सुनता हूँ देर इज रेबिट इन स्ने ये आवाज कहाँ से आ रही है अब इतना तो फर्क हम देख ही सकते हैं कि आवाज से मालूम चल गया कि वो कौन सा जानवर है जो फंसा हुआ है देर इज ए रेबिट इन स्ने जरूर कोई एक रेबिट है एक खरगोश है जो स्नेर किसी जाल के अंदर फंसा हुआ है अगर कोई गधा फंसा होता तो उसकी आवाज से मालूम चल जाता लेकिन ये एक रेबिट है जिसकी आवाज आ रही है इतने देर में जब तक कि पोइट समझता है तभी फिर से नाउ आई हियर द क्राई अगेन और अब मुझे वापस से वो क्राई वो चीख सुनाई देती है 
एक बार फिर से वो आवाज वो दर्द से भरी हुई आवाज सुनाई देती है बट आई कैन नॉट हेल्प फ्रॉम वेयर लेकिन मैं बता नहीं सकता फ्रॉम वेयर कहाँ से ये आवाज आ रही है हर जगह पीड़ा है उसी प्रकार से एक खरगोश एक रैबिट की आवाज में भी पीड़ा है एक पीड़ा से भरी हुई आवाज आ रही है लेकिन मैं बता नहीं सकता कि वो आवाज कहाँ से आ रही है नेक्स्ट टेंजा फर्स्ट लाइन सेम रिपीट हो रही है बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर लेकिन मैं बता नहीं सकता कि आवाज कहाँ से आ रही है सरप्राइज है चिंता में है पोएज ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड वो जो रेबिट है ही इज कॉलिंग आउट यहाँ पर ही जो है वो कैपिटल लेटर्स में है क्योंकि यहाँ पर एक रेबिट को सिर्फ एक रेबिट नहीं एक पुअर पर्सन के साथ एक हम कंपेयर uh, किया जा रहा है उसकी एक पुअर पर्सन की uh, जो मिजरी है उसका जो पेन है उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है इसलिए यहाँ पर कैपिटल लेटर है रेबिट है कॉलिंग आउट यानी आवाज देना पुकारना फॉर एड एड का मतलब होता है हेल्प मदद के लिए वो जो रेबिट है वो चीख रहा है उसकी तेज आवाज आ रही है तो वो किस लिए क्योंकि वो पेन में है वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा है ऑन द फ्राइट एयर उस खरगोश की जो क्राइम जो चीख पुकार है वो फ्राइट एयर डरी हुई हवा में फैली हुई है हवा डरी हुई कैसे हो सकती है अब यहाँ पर जरा समझने की जरूरत है कि अगर हम ऐसे सिचुएशन में हो कि जहाँ पर एक जानवर चीख रहा हो अगर उसमें दर्द भरी चीखे हो तो पूरा वातावरण ही एक दर्द से भर जाता है तो फ्राइट एयर हवा नहीं डर सकती लेकिन फ्राइट एयर कहने का मतलब है हवा में डर फैला हुआ है तो पूरे उस इलाके के अंदर उस एरिया के अंदर हवा के अंदर उसकी चीखें जो है वो भर गई हवा के अंदर उसकी चीखें फैली हुई है मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड जो कि हर एक चीज को अफ्रेड कर रही है वहां पर जो दूसरे जानवर भी है उसकी चीखें इतनी दर्द भरी है कि दूसरे जानवरों के दिल में भी दर्द उठ गया एक खौफ फैल गया कि ये कहाँ से आवाज आ रही है ऐसी यहाँ तक कि पॉइंट के मन में भी ये अफ्रेड ये डर बैठ गया कि इतनी दर्द भरी ये आवाजें ये चीखें वास्तव में मन को विचलित कर देने वाली है नेक्स्ट चेंज है फिर से रिपीटेशन ऑफ लाइन मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड हर चीज में डर पैदा हो रहा है हर चीज के अंदर डर फैल रहा है रिंकलिंग अप हिज लिटल फेस पॉइंट यहाँ पर इमेजिन कर रहा है कि रिंकलिंग अप हिज लिटल फेस कि उस रेबिट का छोटा सा चेहरा रिंकलिंग अप झुरियों से भरा हुआ होगा झुरियाँ किस लिए पेन की वजह से हमारे जब चोट लगती है तो हमारे जो एक्सप्रेशन है वो इस प्रकार से रिंकल अप हो जाते हैं रिंकल्स आ जाती है चेहरे पर तो उस रैबिट की भी दशा ऐसी है कि दर्द की वजह से उसके छोटे से चेहरे पर बहुत ज़्यादा रिंक रिंकल्स जो है झुरियाँ जो है वो दिखाई दे रही होंगी छोटे से चेहरे पर रिंकल्स इसका मतलब ये है कि वो इतना छोटा जीव है जो इतना ज़्यादा दर्द को सहन नहीं कर सकता लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा दर्द में भी है लेकिन पॉइंट उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है एज ई क्राइज अगेन फॉर एज और जैसे ही वो रैबिट एक बार फिर से चिल्लाता है जैसे उसकी फिर से चीख सुनाई देती है फॉर एज हेल्प के लिए मदद के लिए एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस लेकिन जब पॉइंट कहता है कि आई कैन नॉट फाइंड मैं ढूंढ नहीं सकता फाइंड द प्लेस वो प्लेस कौन सा है वो जगह कौन सी है जहाँ से ये दर्द भरी चीखें आ रही हैं तो इसको समझ पाना मुश्किल है इस लाइन के एंड में भी एक्सप्लेमेशन मार्क है सरप्राइज है पॉइंट कि आखिरकार ये जो पेन भरी ये क्राइज है ये आ कहाँ से रही है इसका सोर्स कहाँ है पॉइंट हेल्प करना चाहता है लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा है फर्स्ट चेंज अगेन रिपीटेशन ऑफ लाइन एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वे हिज फॉर इज इन द स्ने जहाँ पर वो जगह कहाँ पर है जहाँ पर उस रैबिट का जो पा एक पंजा जो है वो स्नेर के अंदर फंसा हुआ है वो जगह कौन सी है कहाँ पर है वो वो ढूंढ नहीं पा रहा है अनएबल है पॉइंट तो असल में ये पोइट्री यही तो शो कर रही है इन एबिलिटी कि इंसान को दिखाई तो दे रहा है लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता उस समय की आंदोलन के समय की जो पीड़ा है वो पीड़ा वो पेन वो सफरिंग गरीब लोगों की आम लोगों की उस पीड़ा को इस पोएम के थ्रू प्रेजेंट किया गया है लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम लिटल वन ओ लिटल वन यहाँ पर ये संबोधित करते हुए एड्रेस करते हुए पोएट के मन में पीड़ा है रैबिट के लिए वो मन में सिंपति लिए हुए संवेदना लिए हुए कहता है कि लिटल वन ओ प्यारे छोटे से जीव ओ लिटल वन ओ छोटे से जीव 
आई एम सर्चिंग एवरीवेयर मैं हर जगह तुम्हारी तलाश कर रहा हूँ लेकिन जो कोइट है वो आने पर है ढूंढने में वो ढूंढ नहीं पा रहा कि आखिरकार वो रैबिट है काम पर रैबिट का मीन्स वो लोग वो पुअर लोग जो पीड़ा में है जिनकी मदद करना चाहते हैं लेकिन उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो इस प्रकार से ये जो पोएम है छोटे से रचने ये एक इंसान की अवस्था को बताया गया है कि कैसे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर भी जो है वाइट पीपल के अंडर इंडियंस ने कितने सफ़र किया है कितना पेन जो है वो झेला है तो उसी बात को हम यहाँ पर रिलेट करके समझ सकते हैं कि वो पेन हर जगह है लेकिन पॉइंट जो है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है सर्च नहीं कर पा रहा है ताकि उसमें कुछ कर सके उसकी मदद कर सके इस प्रकार से पोएम वास्तव में अपने आप में एक यूनिक मैसेज रखती है ये वास्तव में एक बहुत ही अच्छी पोएम है उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी हो ऐसी और भी किसी पोएम को अगर आप समझना चाह रहे हैं मुझे आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें थैंक यू वेरी मच